السلام علیکم ٹیلی اسکول کے اس ایجوکیشن پروگرام میں خوش آمدید یہ پروگرام ٹی وی پر حکومت پاکستان اور سبق فاؤنڈیشن کی شراکت سے پیش کیا جا رہا ہے اس کے لیسن پاکستان کے تمام تعلیمی بورڈ بشمول کیمبرج کے سلیبس کے مطابق تیار کیے گئے ہیں جس میں ایجوکیشن کانٹینٹ سبق فاؤنڈیشن پرووائڈ کر رہی ہے سبق فاؤنڈیشن کی ویب سائٹ سبق ڈاٹ پی کے پر کے جی سے بارہویں جماعت تک ویڈیوز اور پریکٹس ٹیسٹ بالکل مفت دستیاب ہیں آج کے لیسن میں ہم بائنومیل تھیورم کے بارے میں پڑھیں گے یہ ٹاپک فیڈرل بورڈ پنجاب اور سندھ بورڈ کی فرسٹ ایئر میں چیپٹر سیون پر میوٹیشن کمبینیشن اینڈ پروبیبلٹی سے لیا گیا ہے جب کہ کے پی کے اور بلوچستان بورڈ میں یہ ٹاپک چیپٹر نمبر سکس میں ہے اس لیسن کے بعد اسٹوڈنٹس ڈفرینٹ بائنومیل ایکسپینشنس کر سکیں گے جن کی پاور پازیٹیو نگیٹو یا فریکشن میں ہو آج کے میتھمیٹکس کے لیسن اور اس سے منسلک ویڈیوز کو گھر بیٹھے دیکھنے کے لیے آپ سبق ڈاٹ پی کے کی ویب سائٹ پر جا سکتے ہیں یہاں تمام بورڈز کی نویں سے بارہویں جماعت تک میتھمیٹکس کے سارے ٹاپکس پر ویڈیوز اور پریکٹس ٹیسٹ بالکل مفت موجود ہیں ان کے ذریعے آپ اپنے کانسیپٹس کو پختہ کر کے امتحانات میں شاندار نمبر حاصل کر سکتے ہیں ویلکم اسٹوڈنٹس ہم بات کریں گے پرابلم کی جو کہ ہے ریلیٹڈ ٹو سم ڈیڈکشن فرام دی بائنومیل ایکسپینشن اور اس میں کوشچن ہمارا کچھ اس طرح سے کہ دا تھرڈ ٹرم آف دا بائنومیل ایکسپینشن آف یہ جو ایکسپریشن لکھا ہوا ہے ون پلس ون بائی ایٹ اس کی ہول ایکسپوننٹ این اب اس میں جو اس کی تھرڈ ٹرم آئے گی وہ بتائی جا رہی ہے اس ٹوائز دی فورتھ ٹرم وہ اس جو چوتھی ٹرم آئے گی اس سے دو گنا زیادہ ہے مطلب چوتھی ٹرم جیسی دو ہوں تو وہ تیسری ٹرم کے برابر آئیں گی یہ وہ کہنا چاہ رہے ہیں کیلکولیٹ دی ویلیو آف این مطلب وہ آخر این کی ہم کتنی پاور لے رہے ہیں کہ جس میں اتنی پاور لکھنے سے تھرڈ ٹرم جو ہے وہ اس کی فورتھ ٹرم کا ڈبل ہو جاتی ہے یہ بیسیکلی کوشچن میں جو ہے وہ انفارمیشن گیون ہے اور جو اس کی مدد سے ہم نے این کی ویلیو فائنڈ کرنی کہ ایکسپوننٹ کتنی ہوگی تو اسٹارٹ کرتے ہیں سولوشن کو ٹھیک ہے سب سے پہلے میں آپ سے شیئر کرتا ہوں جنرل ٹرم فارمولا ٹھیک ہے جی جنرل ٹرم فارمولا جس کی مدد سے ہم جو ریکوائرڈ ٹرم ہے وہ فائنڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی اب یہ بات آپ جانتے ہیں کہ ہمارے پاس جو ٹی فار ٹرم آر پلس ون ہے یہ کس کے ایکول ہوتا ہے یہ ایکول ٹو ہوتا ہے جی این سی آر ٹھیک ہے اور اے پاور این مائنس آر جب کہ بی پاور آر ٹھیک ہے اب اس میں یہ بات ہم جانتے ہیں کہ ہمارے پاس جو آر ہے وہ کس کے ایکول ہے این کے ٹھیک ہے اور اس میں جو اے ہے وہ کس کے ایکول ہے ون کے اور اس میں جو بی ہے وہ کس کے ایکول ہے ون بائی ایٹ کے اور اس میں جو این ہے وہ بیسیکلی ہم فائنڈ کرنے جا رہے ہیں ٹھیک ہے بلکہ اس میں جو آر ہے آر جو ہے وہ تھرڈ ٹرم کی بات کی جا رہی ہے ٹھیک ہے میں نے این لکھ دیا تھا سوری یہاں پر تو چونکہ ہم آر جو فائنڈ کرنے جا رہے ہیں تھرڈ ٹرم تو آر ہم کیا پٹ کریں گے ادھر ٹو پٹ کریں گے تو ٹو پلس ون تھری بنے گا تھرڈ ٹرم تب آئے گی ٹھیک ہے تو آر کو ہم ادھر ٹو پٹ کریں گے ٹھیک ہے اور ایک کیس میں ہم نے تھری بھی پٹ کرنا ہے کیونکہ فورتھ ٹرم کے لیے ہمیں تھری پٹ کرنا ہوگا تو آر کی دو ویلیوز مطلب دو ٹرمز ہمیں ریکوائر ہیں تو اس لیے میں آر کی دو ویلیوز لکھ رہا ہوں بلکہ اے اور جو اے اور بی ہے وہ اپنی جگہ پر ہے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے تو ہم لکھتے ہیں ٹی ٹو پلس ون ٹھیک ہے یہ کس کے ایکول آئے گا این سی ٹو ٹھیک ہے اے جو ہے وہ ون ہے اس کی پاور این مائنس ٹو اور بی ون بائی ایٹ ہے اس کی پاور کیا آ جائے گی اس کی پاور آ جائے گی ٹو ٹھیک ہے جی اور ساتھ ہی ہم لکھ لیتے ہیں اب جو ہمارے پاس تھری لکھنے سے آتی ہے مطلب فورتھ ٹرم تھری پلس ون یہ کس کے ایکول آئے گی جی این سی تھری ٹھیک ہے اور اے جو ہے اس کی پاور آئے گی این مائنس تھری اور جو بی ہے ون اوور ایٹ ہے اس کی پاور کیا آ جائے گی تھری آ جائے گی ٹھیک ہے اس کی پاور تھری آ جائے گی تو دیکھیں اب ہمارے پاس جو ریزلٹ آ رہا ہے وہ کیا آ رہا ہے ٹھیک ہے یہاں پر ٹی تھری لکھیں گے ہم از ایکول ٹو این سی ٹو کو آپ کیسے اوپن کر سکتے ہیں این فیکٹوریل ڈیوائڈیڈ بائی ٹو فیکٹوریل اور ان کا ڈفرنس جو ہوتا ہے این مائنس این اور ٹو کا وہ این مائنس ٹو آئے گا فیکٹوریل ون پاور آپ کوئی بھی لے لیں پاور ون کی یہ ون ہی رہتا ہے آنسر ٹھیک ہے یہاں پہ ون آئے گا اور ون بائی ایٹ کا اسکوئر آ جائے گا یہ ہمارے پاس آنسر آ رہا ہے جبکہ اگر ہم دوسری سائڈ پہ دیکھیں تو ہمارے پاس ٹی 
फोर जो है ये किसके एक आ जाएगा एन सी थ्री को आप कैसे ओपन कर सकते हैं एन फैक्टोरियल ओवर थ्री फैक्टोरियल और एन माइनस थ्री फैक्टोरियल ठीक है वन फिर अगेन वन की पावर आप जो मर्जी ले लें ये वन ही रहेगी और वन ओवर एट की पावर थ्री अब अब आप जो गिवन कंडीशन है बाय गिवन कंडीशन बाय गिवन कंडीशन ये आप जानते हैं कि जो रिजल्ट गिवन है वो क्या है कि जो थर्ड टर्म है वो फोर्थ टर्म से ट्वाइस है द थर्ड टर्म ऑफ द बाइनोमियल एक्सपेंशन ऑफ दिस इज ट्वाइस फोर्थ टर्म ठीक है इसका मतलब कि मैं यहाँ पर जो फोर्थ टर्म है उसका डबल कर लू ठीक है बाय गिवन कंडीशन वी हैव हम क्या लिख सकते हैं इसमें हम लिख सकते हैं टी थ्री इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ टी फोर ठीक है अब इसमें इनकी वैल्यू को सब्सिट्यूट कर लेते हैं ये इक्वेशन नंबर वन है और ये इक्वेशन नंबर टू है ठीक है और इसे हम कह लेते हैं चलें थ्री तो यहाँ हम एक स्टेटमेंट लिख देते हैं कि यूजिंग इक्वेशन इक्वेशन वन एंड टू वन एंड टू इन इक्वेशन ही शॉर्ट फॉर्म में मैंने लिखा जी इसे थ्री में ठीक है तो हमारे पास जो फॉर्म बनेगी कुछ इस से बन जाएगी कि यहाँ पर आएगा एन फैक्टोरियल ठीक है ओवर टू फैक्टोरियल एन माइनस टू फैक्टोरियल और वन से मल्टीप्लाई होने के बाद वही नंबर आता है और वन बाई एट की पावर आ जाएगी टू जबकि दूसरी साइड पे जो है वो टू इन टू ब्रैकेट आएगी एन फैक्टोरियल ओवर थ्री फैक्टोरियल और थोड़ा सा स्क्रीन को अप कर लेते हैं एन माइनस थ्री फैक्टोरियल ठीक है और वन ओवर एट की पावर थ्री ठीक है ये आ जाएगा हमारे पास रिजल्ट चले अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं देखें जी हमारे पास एन फैक्टोरियल को ओपन किया जाए तो एन एन माइनस वन और एन माइनस टू आएगा ठीक है फैक्टोरियल ओवर टू फैक्टोरियल टू के इक्वल होता है मल्टीप्लाई बाय एन माइनस टू फैक्टोरियल और ये वन ओवर एट की पावर टू जबकि दूसरी साइड पे यहाँ पे अगर आप देखें तो टू फिर ब्रैकेट एन एन माइनस वन एन माइनस टू एन माइनस थ्री ठीक है फैक्टोरियल मैंने सिर्फ इसलिए लिखा है इसको इस तरह से कि ताकि जो डिवाइजर में एन माइनस थ्री थ्री फैक्टोरियल सिक्स के इक्वल होता है और ये एन माइनस थ्री फैक्टोरियल कैंसल हो सके और इन टू वन ओवर एट की पार थ्री आ जाएगी ठीक है ये आ जाएगा हमारा यहाँ तक फॉर्म इसकी बन जाएगी अब देखिए ये एन माइनस वन और सॉरी एन माइनस टू एन माइनस टू फैक्टोरियल कैंसिल एन माइनस थ्री एन माइनस थ्री फैक्टोरियल कैंसिल ठीक है ये टू इस सिक्स को कैंसिल कर देगा थ्री आ जाएगा हमारे पास ठीक है यहाँ पर क्या आया हुआ था जी हमारे पास थ्री फैक्टोरियल था ठीक है अब इसमें आप अगर इसको मजीद देखें तो यहाँ से जो ये टू है ये वाला जो टू है ये अगर इस साइड पर शिफ्ट हो जाए ठीक है मैं मैं नेक्स्ट स्टेप में ऐसा कर रहा हूँ कि मैं डिवाइड कर रहा हूँ वन ओवर एट स्क्वेयर से डिवाइडिंग बाय वन ओवर एट का होल स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स ठीक है तो इससे क्या होगा जी के जब मैं इसे मल्टीप्लाई करूंगा इसी एक्सप्रेशन को अगर हम चले लिख लें दोबारा से इसको कॉपी कर लेते हैं इसी को दोबारा लिख लेते हैं और इसमें जो चेंज आएगी जो कैंसिल हो गए उन्हें मैं रेज कर दूंगा ठीक है उन्हें मैं रेज कर देता हूँ ताकि हमें पता चल जाए कि ये खत्म हो चुके हैं ठीक है जैसे अब ये नहीं रहा ये जो है आपको नजर आ रहा था पहले ये अब नहीं है कैंसिल हो गया ठीक है यहाँ पर इसी तरह ये सिक्स नहीं रहा ये भी खत्म हो गया ठीक है ये भी कैंसिल हो गया ठीक है अब हमने क्या किया हमने ये टू भी खत्म हो गया ठीक है अब हमने क्या किया था यहाँ पर हमने वन ओवर एट स्क्वायर से दोनों तरफ डिवाइड किया है मतलब इसको भी यहाँ भी हम डिवाइड का सिंबल लगाएंगे वन ओवर एट का स्क्वायर ठीक है और यहाँ भी वन ओवर एट का स्क्वायर ठीक है जी तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा इसकी पावर थ्री थी ये कम होके वन रह जाएगी माइनस होके ठीक है जबकि यहाँ पर ये एग्जैक्ट कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास क्या रिजल्ट रह जाएगा हमारे पास रह जाएगा एन एन माइनस वन ओवर टू ये जो है ठीक है ये मल्टीप्लाई होता है इससे और इस साइड पे अगर आप देखें तो एन एन माइनस वन एन माइनस टू और वन ओवर एट और डिवाइडेड बाय थ्री रह जाएगा ठीक है अब ये थ्री जो है अगर हम इसको दूसरी साइड पे शिफ्ट करें ठीक है तो ये यहाँ आके इस इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये टू इधर आकर यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं अगर हम इन्हें ठीक है तो ये इधर शिफ्ट हो जाएगा और ये इधर शिफ्ट हो जाएगा तो इस आफ्टर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हमारे पास जो आएगी ये थ्री इंटू एन एन माइनस वन 
और यहाँ पे आ जाएगा टू इंटू एन एन माइनस वन एन माइनस टू और डिवाइडेड बाय एट आ जाएगा ठीक है अब ये कैंसिल हो गया इससे फोर टाइम और ये फोर इधर आके अगर थ्री से मल्टीप्लाई हो जाए इस थ्री से तो क्या बन जाएगा ये थ्री ये बन जाएगा इधर आके मल्टीप्लाई होगा तो ट्वेल्व ठीक है तो ये बन जाएगा ट्वेल्व यहाँ पे अब हम लिख सकते हैं ट्वेल्व एन एन माइनस वन जबकि यहाँ पे क्या आ जाएगा एन एन माइनस वन और एन माइनस टू अब अगर इस इन इन दो टर्म्स इस इस टर्म को उठा कर इधर शिफ्ट किया जाए ठीक है तो ये ट्वेल्व टाइम ट्वेल्व एन टाइम एन माइनस वन माइनस एन इंटू एन माइनस वन और एन माइनस टू ये किसके एक पल आ जाएगा जीरो के अब आप देख सकते हैं कि इसमें जो ये एन इंटू एन माइनस वन और इधर भी एन इंटू एन माइनस वन ये दोनों आप कॉमन लिख सकते हैं ठीक है तो आप जो कॉमन लिखेंगे एन इंटू एन माइनस वन तो यहाँ पे हमारे पास ट्वेल्व रह जाएगा यहाँ पे माइनस एन माइनस टू ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू जीरो आ जाएगा अब एन इक्वल टू जीरो हो सकता है या फिर एन माइनस वन इक्वल टू जीरो हो सकता है या फिर ट्वेल्व माइनस एन प्लस टू इक्वल टू जीरो हो सकता है क्योंकि ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये प्लस टू हो जाएगा ठीक है तो यहाँ से आ, ये थोड़ा सा लिखा हुआ था नेक्स्ट क्वेश्चन आप शेयर करूंगा मैं तो एन जीरो नहीं हो सकता ये नॉट पॉसिबल है ठीक है ये नॉट पॉसिबल है इसी तरह यहां से अगर आप देखें तो एन इक्वल टू वन आ जाएगा ये भी क्या है नॉट पॉसिबल है ठीक है क्यों क्योंकि हमें थर्ड टर्म बताई गई है और फोर्थ टर्म और जो एक्सपोनेंट है वो वन नहीं हो सकती ये बेसिकली हम एक्सपोनेंट ढूंढ रहे हैं ठीक है ये एक्सपोनेंट जो है वो वन नहीं हो सकती अब यहां से अगर आप देखें तो ये फोर्टीन माइनस एन इक्वल टू जीरो होता है ठीक है ट्वेल्व और टू एड होकर और एन दर शिफ्ट कर लें तो एन इक्वल टू आ जाएगा फोर्टीन जो कि पॉसिबल है ठीक है इसका मतलब कि जो एक्सपोनेंट ली जा रही थी वो कितनी ली जा रही थी वो फोर्टीन ली जा रही थी और जिसमें कि फिर जब इसमें फिफ्टीन टर्म आएंगी और उसमें जो थर्ड और थर्ड टर्म होगी वो फोर्थ टर्म का डबल होगी ठीक है वेलकम स्टूडेंट्स हम बात करेंगे प्रॉब्लम की जो कि रिलेटेड है दी बाइनोमियल थ्योरम विद नेगेटिव इंटीजर इंडेक्स मतलब कि जो उसकी पावर है जो कि एक्सप्रेशन हमें बाइनोमियल गिवन होगा वो एक नेगेटिव इंटीजर या फ्रैक्शन हो तो उस सूरत में जो बाइनोमियल थ्योरम है वो एक सीरीज मतलब जो है उसकी शक्ल अख्तियार करना चाहिए ठीक है तो हम सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं ठीक है जी सोल्यूशन हम स्टार्ट कर लेते हैं और इसमें जो है वो हम लिखते हैं जी वन प्लस एक्स रेस टू दी एक्स बाई टू ठीक है एक्स बाई टू और इसकी पावर नेगेटिव थी सबसे पहले इस पे बाइनोमियल सीरीज अप्लाई करते हैं ठीक है जी तो देखें ये बात हमें इस तरह से पता है कि एक्स स्मॉल है इसका मतलब कि ये एक्स बाई टू जो है ये लेस देन क्या है जी ये लेस देन वन है ठीक है ये इंफॉर्मेशन हमारे पास एक तरह से आ गई है ये इन्होंने गिवन बताई हुई है तो अब इसमें जब हम बाइनोमिल सीरीज uh, लगाएंगे तो एक तो वन आएगा वन डिवाइडेड बाय जीरो फैक्टोरियल वन के इक्वल होता है तो वन आ जाएगा प्लस एन एन इसमें हमारा नेगेटिव थ्री है तो यहाँ पे नेगेटिव थ्री आ जाएगा ठीक है और एक्स एक्स मींस के सेकंड टर्म जो कि हमारी क्या है एक्स बाय टू है यहाँ पे ये यह आ जाएगी ठीक है प्लस इसी तरह नेगेटिव uh, थ्री फिर नेगेटिव थ्री में से वन सब का डिफरेंस ले लेंगे माइनस कर देंगे वन को डिवाइडेड बाई टू फैक्टोरियल जो कि टू के इक्वल है और एक्स एक्स जो हमारा वो एक्स बाई टू है और इसका आ जाएगा स्क्वायर ठीक है प्लस इसी तरह हमारे पास जो है वो आ, क्या आ जाएगा जी हमारे पास आ जाएगा नेगेटिव थ्री ठीक है नेगेटिव थ्री माइनस वन और नेगेटिव थ्री माइनस टू ठीक है और होल डिवाइडेड बाय सिक्स थ्री का फैक्टोरियल और एक्स का क्यूब तो ये एक्स बाय का क्यूब आ जाएगा प्लस इस तरह से सोन ठीक है प्लस सोन तो ये अब हम ये बात जानते हैं कि जो स्क्वायर है एक्स का एक्स बाई टू का स्क्वायर है और जो क्यूब है वो तो ऑलरेडी बहुत ही स्मॉल है ठीक है तो इन दोनों टर्म्स को हम नेगलेक्ट कर देंगे ठीक है मतलब ये बहुत स्मॉल वैल्यू है तो हम इसको चूंकि ये जब इस नंबर से मल्टीप्लाई होगा तो इसका एज अ होल एक बहुत छोटा आंसर देखे तो नेगलेक्टिंग जो हम जो टर्म्स नेगलेक्ट करें नेगलेक्टिंग स्क्वायर एंड क्यूब्स एंड या स्क्वायर एंड हायर पावर्स स्क्वायर एंड हायर पावर्स ऑफ हायर पावर पावर ऑफ एक्स बाई टू ठीक है तो ये हम नेगलेक्ट कर देंगे तो हमारे पास जो रिजल्ट रिमेनिंग रहेगा वो होगा वन प्लस एक्स बाई टू की पावर थ्री नेगेटिव थ्री इज इक्वल टू वन 
ये माइनस थ्री एक्स से मल्टीप्लाई होकर माइनस थ्री एक्स बाई टू ठीक है और ये तमाम टर्म्स जो हैं जो कि मैं ब्रैकेट में इंक्लोज कर रहा हूँ ये हमने एक तरह से क्या कर दी है इस तरह प्लस वन ये सारी चलती जा रही थी ये सारी नेगलेक्ट हो गई इनको छोड़ देंगे इनको स्किप कर देंगे ठीक है जी अब यहाँ पर अगर एलसीएम ले लें तो हमारे पास टू को इधर मल्टीप्लाई कर दिया जाए वन से और टू को मतलब डिवाइड भी कर दिया जाए तो हमारे पास वन प्लस एक्स ओवर टू की होल एक्सपोनेंट नेगेटिव थ्री जो है ये किसके इक्वल आ जाएगी या जाएगी टू माइनस थ्री एक्स ओवर टू के ठीक है इसे हम कह लेते हैं रिलेशन ए ठीक है इसी तरह हमने स्क्वेयर रूट ऑफ वन प्लस एक्स जो है इसके ऊपर भी बाइनोमियल जो है वो थ्योरम सॉरी सीरीज जो है वो अप्लाई करनी है तो मैं पहले इस फार्मूला को कॉपी कर लेता हूँ ठीक है ताकि ये हमारी हेल्प कर ले यहाँ पर और फिर मैं वन प्लस एक्स और इसका अंडर रूट लिख लेता हूँ याद रहे कि एक्स खुद एक स्मॉल नंबर है इसलिए उसका स्क्वायर और क्यूब इग्नोर किया जाएगा ठीक है तो यहाँ पर हम इस से लिखेंगे अब कंसीडर कर लेते हैं हम कंसीडर वन प्लस एक्स और अंडर रूट का मतलब है इसकी एक्सपोनेंट वन बाई टू है ठीक है मतलब अब इस केस में एन हमारा वन बाई है ये एन है हमारा ठीक है ये है एन तो ऊपर फार्मूला में पहले वन आएगा ठीक है उसके हिसाब से अगर हम चलें फिर एन एन की जगह क्या लिखेंगे हम वन बाई टू ठीक है एक्स 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 ही है इस केस में इधर भी एक्स है यहाँ भी एक्स ही है प्लस इसी तरह एन वन बाई टू ठीक है फिर वन बाई टू माइनस वन ठीक है और डिवाइडेड बाय टू फैक्टोरियल और एक्स का स्क्वायर एक्स का स्क्वायर ठीक है और प्लस सो ऑन ये मैं इसलिए अब आगे अगली टर्म नहीं लिख रहा हूं कि ये हम फिर नेगलेक्ट करेंगे हम क्या करेंगे इसमें नाउ नेगलेक्टिंग नेगलेक्टिंग टर्म्स ठीक है कंटेनिंग कंटेनिंग स्क्वायर एंड हायर पावर ऑफ हायर पावर्स ऑफ एक्स ठीक है हायर पावर ऑफ एक्स तो हमारे पास भी जो ब्रैकेट वाली टर्म्स है सारी नेगलेक्ट हो जाएंगी मैं लिख भी देता हूँ नेगलेक्ट हो जाएंगी ठीक है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा वन प्लस एक्स इसकी होल एक्सपोनेंट वन बाई टू ये किसके इक्वल आ जाएगी वन प्लस ये हाफ ऑफ एक्स मतलब एक्स बाई टू इसको अगर इसका एल्सियम ले लें यहाँ पर हम टू से मल्टीप्लाई कर लें खुद से ठीक है और डिवाइड भी कर लें ताकि एल्सियम हमारा आसानी से आ जाए तो वन प्लस एक्स की पावर वन बाई टू जो है वो इक्वल टू आ जाएगी टू प्लस एक्स डिवाइडेड बाय टू के ठीक है ये हमारे पास रिलेशन नंबर बी आ गया अब इन दोनों रिलेशन को अगर आप यूज कर लें ये रिलेशन ए और बी ठीक है इसको मैं चले कॉपी कर लेता हूं और ऊपर मैंने जहां पर के पहले ए फाइंड किया है ठीक है अब मैं यहां पर से पेस्ट कर लेता हूं ठीक है देखें ये हमारे पास बी रिलेशन आज किया हुआ है यहां से मैं ये सारा जो हमारे पास स्टफ है इसको मैं जो है यहाँ से कॉपी कहते हैं डिलीट कर लेते हैं हम इसे ठीक है ताकि हमारे पास स्पेस अवेलेबल आ जाए तो ये आप देख सकते हैं कि बल्कि ये भी ये पार्ट भी हमें एक्स्ट्रा हमें नहीं चाहिए अब देखें इसमें हम जानते हैं कि हमारे पास इक्वेशन ए और बी दोनों में इन ये रिजल्ट पता है ठीक है हमें अब हम जो हमने रिजल्ट प्रूव करना है इसकी लेफ्ट हैंड साइड कंसिडर करते हैं जो कि है वन प्लस x ओवर टू की पावर नेगेटिव थ्री ठीक है और इसको मल्टीप्लाई करना है वन प्लस एक्स और इसकी पावर वन बाई टू ठीक है अब इनमें a और b इक्वेन यूज करें आप तो a इक्वेन से हमें क्या मिलेगा टू माइनस थ्री एक्स ओवर टू ठीक है जबकि यहां से आपको क्या रिजल्ट मिल रहा है टू प्लस एक्स डिवाइडेड बाई टू ठीक है अब देखें ये हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है ठीक है जी तो ये हमारे पास टू मल्टीप्लाई बाय टू प्लस एक्स आएगा ठीक है फिर इसी तरह माइनस थ्री एक्स जो है वो मल्टीप्लाई बाई टू प्लस एक्स आएगा और डिवाइडेड बाई टू टू से मल्टीप्लाई होकर फोर आ जाएगा ठीक है फिर ये टू टू जो फोर टू एक्स से मल्टीप्लाई होकर टू एक्स माइनस सिक्स एक्स और माइनस थ्री एक्स स्क्वायर अब इस टर्म को मैं फिर नेगलेक्ट कर दूंगा ठीक है चूंकि ये ग्रेटर है ठीक है जी तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा फोर माइनस फोर एक्स ओवर फोर और फोर कॉमन ले लें अगर हम तो ये वन माइनस एक्स ओवर फोर आ जाएगा जो कि फोर फोर से कैंसिल और आंसर हमारा वन माइनस एक्स आ जाएगा जो कि राइट हैंड साइड है ठीक है जी तो याद रहे कि हमने यहाँ पर ये एक्सक्वायर वाली टर्म जो है नेगलेक्ट की थी